Magandang araw YouTube, mga viewers and subscribers. Sa pagkakataon ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng 35 square millimeter na cable na mas mura kaysa talagang 35 square millimeter. Okay, ito yung mga dati kong cable na nandun, naka-install doon sa positive at saka negative. Meron din ako, hindi ko na kinuha yung mga negative line ko. Ito lang yung pinakita, papakita ko lang sa inyo para ano. Napansin ko dahil ito ay, I think this has been in storage for more than 5 years. Napansin ko lalo na itong, ito yung linya ko sa positive line na nakaganon doon. Ito ang umiinit. The rest, hindi naman sila umiinit yung mga mahaba. Pero ito, umiinit siya. Nagtatapon siya ng kuryente. Ngayon, gusto ko man siyang palitan ay uh, mukhang mamamahala na naman ako kasi pag bumili ka nito, hindi ka makakabili ng tingi-tingi. Isang rolyo, no? Ang nabibili dito sa amin. Hindi yung ilang metro lang. O ano, isang rolyo talaga. So, mahal. Merong solusyon kung paano gawin niya. Kung paano gumawa ng cable na mas mura. Okay. Makikita nyo sa lamesa ko. Meron tayong electrical wire na ang kapal nito kasama ang balat ay 2.8 mm. Yeah, kulang-kulang 3 mm. Ngayon, pag binalatan mo naman siya, tingnan natin kung ano sukat niya pag binalatan. Pero ito yung uh, ordinary wire na electrical wire na mabibili niyo sa hardware, sa electrical hardware. Pag binalatan mo naman siya, nasa 1.1 o 1.2 mm ang kanyang kapal. Meron na ako na putol nito na bilangin natin. 4, 6, 10, 12 12 nang naputol tapos kailangan din natin ng uh, yung ating terminal lag na 35 square millimeter ang um, butas dito tapos ang butas nya ay di 8 dito uh, kailangan din natin ng heat shrink wrap ang lapad dito ay 21 millimeter ang lapad nito pero pag nag shrink sya kasi siya sa 35 square, square millimeter na cable. Okay. Para mapuno natin to, itong terminal lag na to, kailangan natin ng 25 strand nito na nabalata na. So may 12 na ako, gagawa pa ako ng 13. Ngayon, ang mga kailangan pa nating tools ay kailangan natin ng heat gun, kailangan natin ng crimping tool. No? Itong crimping tool na hydraulic, kailangan natin to. Kasi kung hindi hydraulic, hindi natin magkikrimp ng maigi yung ating terminal lag at saka yung cable. Kailangan din natin na uh, cutter. Pagpuputol ng wire. At saka speaking of cutter, kailangan natin ng ibang klaseng cutter. Pambalat. At basahan. <laughs> Ang sapin sa pag binalatan mo na yung wire. So yan ang mga kailangan natin. Okay? So magpuputol pa ako ng trese. Okay, so meron na tayong uh, mga wire na nabalatan. Papakita ko sa inyo kung saan ko gagamitin itong uh, cable na to na gagawin natin. So, kuha tayo ng uh, terminal lag. Sisiksik na natin to dito. Ang pinakapuno kasi nito ay 25 strands. Ma mahalaga na medyo puno talaga. O puno talaga, gano. Ang butas nito. Para pag crimp natin, ay maganda ang contact sa battery. Walang kainit-init. So, naipasok na natin yung isang terminal lag. Ikikrimp muna natin to Margo natin, ipasok yung isa. Ngayon, na uh, nakrimp na natin yung isa, yung kabila naman. Yeah. Ang ginagawa ko dito, tinitwist ko siya na konti. Ito ilalagay ko doon sa pagitan ng dalawang breaker. 
So ito yung dalawang breaker. Kasi yung nandun, ay luma na rin cable yun, no? Matagal, 5 years ago na rin yun. Baka pinasok na siya ng hamog. Pag pinasok kasi yan ng hamog, nabasa sa loob, at nag-corrode na siya, pangit na siya mag-conduct uh, ng electricity. So, ikikrimp na natin siya. Pagkatapos natin siya makrimp dahil may mga may mga matatalas dito eh. Yung pinag-press uh, ng ano, ang crimper, nagkakaroon ng matalas dito. Kikili natin. So, ito na yung cable natin. Nalagyan natin ngayon siya na heat shrink. Tandaan nyo, ang heat shrink na bibilhin nyo yung medyo makapal para protektado ang cable. So, hanggang dyan. Dahil mainit, ipitin ko siya na At dahil sa puro itim ang history wrap natin, lalagyan natin ng palatandaan na ito yung positive line. So tapos na ang cable natin. Ito ay mas maganda pa sa 35 square millimeter na cable kaysa dito. So, tandaan nyo lang, pag gumawa kayo nito, kailangan na sukat na sukat. No? Dito lang dito nababaluktot. Ang pangit lang dito, pag binaluktot mo ng ganoon, nagkakaroon ng stress ang cable, umiinit na siya. Ito kahit baluktotin mo na 45 degrees, wala pa rin kainit-init to. Dahil, dahil ito ay solid copper wire. At kung ang isang strand nito, ay kaya ang 20 amps no? 25 piraso multiply nyo lang yun kung ilang amps yun yes, ito na yung cable natin samahan nyo ako install natin to so itong cable na to ang papalitan natin ng pagitan ng breaker kasi ito luma na rin to pinasok na rin to ng hamog palagay ko nagkocorode na rin yung loob nyan na medyo umiinit na rin siya. so itong gawa natin ang ipapalit natin dyan sukat na sukat yan So, papatay natin ang system. Wala tayong choice kundi patay ng system. Magbubuksay ng pinto para may pumasok na liwanan. So, naikabit na natin. Ito yung bago nating gawa. Ito yung luma. Medyo makapal. Kumapal. Parang lumobo na siya dahil parang pinasok na ng corrosion yung loob. So, yun yung pinaka DIY natin na kayo. Mas manipis yung tingnan. Pero mas mataas ang kaya niyang amps. Pwede na ulit natin buksan na ating system. I-on na natin. Sumula tayo sa breaker. Ano yung breaker? 1 and 2 Ano na siya sa 1 and 
Tapos yung switch sa ilalim. At may ilaw na ulit tayo. So ganyan kung paano gumawa ng DIY 35mm na cable. At sana may napulot kayo sa video na ito. Sa so, mulit-muli natin pagkikita sa susunod na video. God bless.